பார்த்து நாம எல்லாம் வெக்கப்பட வேண்டாமா நான் அப்படி ஒண்ணும் பெருசா சாதிக்கல மனுஷனுக்கு தன்னம்பிக்கை இருந்தா போறோம் முயற்சி திருவனியாக்கம் பிரண்ட்ஸ் எத்தனையோ குறைபாடுகள் இருக்கலாம் இருந்தாலும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற பிறவி ஒரு பெரிய வரம் பிறவி இட்ஸ் அ பூன் லைஃப் இஸ் அ பூன் இதை வீணாக்கலாமா தோல்விகளும் ஏமாற்றங்களும் வெறும் தடை கற்கள் இந்த தடை கற்களை வெற்றியின் படிக்கற்களா மாத்திக்க தெரியணும் அவ்வளவுதான் இந்த காட்சிய நீங்க பல தடவை பார்த்திருக்கலாம் படங்கள்ல பார்த்திருக்கலாம் இது வந்து ஒரு பாலச்சந்திர படத்துல இடம்பெற்ற ஒரு காட்சி இப்படிலாம் நடக்குமா இதெல்லாம் என்னங்க எங்கேயோ ஒன் ஆஃப் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை பத்தி நீங்க யோசிக்காம இருந்திருக்கலாம் அது உங்க மைண்ட்ல அதாவது உங்களுடைய நினைவுல இருந்தே போயிருக்கலாம் ஆனா இப்ப நாங்க ஒரு காட்சி உங்களுக்கு காட்ட போறோம் பாரு இவருக்கு என்னங்க ஆச்சு ஏன் இப்படி ஆச்சு என்ன நடந்தது வந்து குறைஞ்ச மாசத்துல பிறந்த அப்படின்னு சொல்ல போனாக்கா ப்ரீமெச்சுவர் பர்த் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் ஆறரை மாசத்துல வந்து ஐ வாஸ் கிவன் பர்த் டு அதனால வந்து எனக்கு வந்து செரிபல் பேல்சிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் அது என்னுடைய மூவ்மெண்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் ரிஜிட் பண்ண ரிஜிட் இன் த சென்ஸ் தட் மை மசல்ஸ் ஃபார் மை லெக்ஸ் என்னுடைய கைகள் கால்கள் ரெண்டுக்குமே வந்து தசை வலிமை வந்து டைட்டாக இருக்கும் இப்போ எப்படி உங்கள்கிட்ட எப்படி நான் சொல்கிறது இப்போது நீங்கள் நடக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே நீங்கள் நடக்கும்போது உங்கள் ரெண்டு காலையும் ரப வேண்டு வச்சுட்டு கட்டி வச்சுட்டு நடக்க சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் எனக்கு வரும் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் நடக்கும் போதும் இந்த பேன் வச்சு எழுதும் போதும் எனக்கு வந்து இங்கே வந்து கையில் யாரோ ரப பேன் வச்சு கட்டி அப்புறமா என்னை வந்து எழுத சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும் இவ்வளவு சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் இவருக்கு இருந்தாலும் அவரு அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சொல்லி அந்த பக்கம் தள்ளிட்டு அவர் பாட்டுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சார் ஐடிக்கு போனாரு இப்ப எம்டிஐஸ்ல டிப்ளமா இன் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கிறார் வாழ்க்கையில சுலபமான வெற்றி அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்தையும் நம்ம போராடி தான் பெறணும் அப்படிங்கறதுல முழுமையான நம்பிக்கை அவருக்கு இருக்கு அதை திறமா நம்புறாரு அவர் இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் அவருடைய மேடு தான் அவரை காலேஜுக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க அழைச்சிட்டு வராங்க அவர் எங்க போனாலும் மேடு கூடவே தான் போய் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அவரு படிக்கிறார் அவருக்கு ஆங்கிலம் தமிழ் மலையாளம் ஹிந்தி மலாய் இப்படி பல மொழிகள் தெரியுங்க அவர் பேரு நவீன் நாயர் அவருக்கு அவரே பேசுறாட்கள் நல்ல உடல் நலத்தோட இருக்கிற சிலராலேயே இவர் செய்யற விஷயங்களை செய்ய முடியாது நவீன் நாயர் எப்படி இதையெல்லாம் சமாளிச்சு செய்யறாரு நம்ம வந்து இந்த ஒரு உடல் நிலையில வந்து பிறந்து வந்துட்டோம் இந்த பூமியில வந்து இப்படி ஒரு உடல் நிலையை வச்சுக்கிட்டு வந்து வந்துட்டோம் இப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சா நமக்கு வந்து கவலையா தான் இருக்கு நிச்சயமா கவலையா தான் இருக்கு ஆனா அதை வந்து போக்கக்கூடிய ஒரு வழி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளை படைச்சது வந்து கடவுள் அவர் நம்மளை படைச்சாரு இப்படி படைச்சிருக்காருன்னு சொன்னாக்கா அவரு வந்து அப்பவே வந்து கணக்கு போட்டு வச்சிருப்பாரு இவனை இப்படி படைச்சா கூட இவன் இவ்வளவு தூரம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு வந்து கணக்கு போட்டு அவரு படைச்சு விட்டுருப்பாரு நம்மளும் அதே மாதிரி தான் நினைக்க நான் கடவுள் நம்மள இப்படி படைச்சிருக்காரு இப்படிப்பட்ட ஒரு உடல் நிலைய வச்சுட்டும் கூட நம்மளால எதாவது செய்ய முடியும்னு கடவுள் நம்பி இருப்பாரு அதனால தான் நம்மள வந்து இப்படி வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை ஒரு மோட்டிவேஷனா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம லைஃப்ல முன்னேற பாக்கணுமே ஒழிஞ்சு இப்படி ஆயிட்டோமே நடக்க முடியலையே ஒண்ணு செய்ய முடியலையே சொல்லிட்டு உக்காந்து இருந்தா லைஃப்ல ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட்லயே முன்னேற வாய்ப்பே கிடையாது அப்படியே உட்காந்து உட்காந்து இருந்தான் நோ சோ நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எனிவே இவரோட பள்ளி நாட்கள்ல இவர் ஏராளமான சவால்களையும் பிரச்சனைகளையும் சந்திச்சிருக்காரு ஆரம்பத்துல வந்து நான் தொடக்க பள்ளியில சேரும்போது 
எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு விதமான பயம் நிச்சயமா இருந்தது அத வந்து என்னால கண் கூட வந்து உணர முடிஞ்சது என்னடா நமக்கு வந்து பள்ளியில தோழரா இப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்காரு இவரோட நம்ம வந்து எப்படி உறவாட போறோம் இவரு நம்ம கிட்ட எப்படி உறவாடுவாரு இந்த மாதிரி பல பல ஐயங்கள் பலருடைய கண்களில் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது அப்போ நான் வந்து முன்னாடியே எனக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு திட்டம் போட்டுக்கிட்டேன் தொடக்க பள்ளிக்கு போகும்போது இப்படித்தான் இருக்கணும் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது உடல் வாக குறிச்சு ஏதாவது கேள்வி கேட்டாக்கா அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பதில் சொல்லணும் அப்போ அவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி புரியும் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாக்கா நம்மளோட வந்து உறவாடுறதுக்கு கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஒரு மு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டு தான் போனேன் அதோட சேர்த்து எனக்கு இந்த வாலண்டரி வெல்ஃபேர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அவங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு நிறைய இருந்தது என்னைய வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்கூலில் இன்டிகிரேட் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க செய்த ஒரு ரோல் வந்து ரொம்ப பெரிய ரோல் நான் வந்து தற்சமயம் பதிமூணு வருஷமாக ஏஷியன் உமன்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வாலண்டரி வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன்லையும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக எஸ்பிடி விச் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சொசைட்டி ஃபார் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள் அங்கேயும் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கேன் இவங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருந்து நமக்கு என்ன தேவை அதை புரிஞ்சு நமக்கு சொசைட்டியோட ஒத்து போகிறதுக்கு உள்ள வழிகள் என்னென்ன அதெல்லாம் பார்த்து ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸ்கூலில் நான் வந்தபோது டீச்சர் கிட்டெல்லாம் வந்து இந்த வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷனோட ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து பேசுனாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் இவர் வந்து இவரோட கண்டிஷன் வந்து இது தான் இவர் கிளாஸில் வந்து இவர் இப்படி தான் இருப்பார் அவருடைய எஜுகேஷன் ப்ராசஸ்ஸை வந்து அவருக்கு தோதான ஒரு முறையில் செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அதற்கு நீங்கள் இப்படிப்பட்ட சில வழிமுறைகளை எடுக்க வேண்டும் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து நேரம் எனக்கு கூட்டி கொடுப்பாங்க கிளாஸில் ஏதாவது எழுத முடியல மெதுவாக எழுதுனால டீச்சர் நான் எழுதுறதுக்குள்ளே அடுத்த பாடத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கங்க திரும்ப எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது அதை காட்டி இது இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நேரம் இல்லைன்னு சொன்னால் நோட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணி என்கிட்ட கொடுப்பாங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் மெதுவாக நீங்கள் உட்காந்து படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலும் கூட டிப்ளமா நான் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்ற நினைக்கிற அந்த எண்ணம் வந்து நிறைய பேருக்கு சுலபமாகவே வந்துடாது உங்களுக்கு எப்படி உங்களால் வந்து இப்படி ஒரு எண்ணத்தை முதல் கொண்டு மைண்டில் பதிய வச்சுக்க முடியுது அந்த எண்ணம் வந்து எல்லாருக்கும் வராதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் பட் எனக்கு எதனால் அந்த எண்ணம் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இருக்கிற நிலைமையிலே வந்து நான் வந்து உடல் வாக்கு சரியில்லாமல் இருக்கேன் ஸோ வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு எனக்கு இருக்கிற அடுத்த வழி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி மட்டும்தான் ஸோ இதை வந்து நான் எப்போவுமே எனக்கே வந்து நான் ஒரு ரிப்பிட்டேஷன் மாதிரி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் எனக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே நான் வந்து சொல்லிக்குவேன் படிக்கணும் போகணும் செய்யணும் நீ வந்து ஹெல்த் வாய்ஸ் உங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை படித்தா தான் நீங்கள் லைஃப்பில் முன்னேற முடியும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் என்னை பார்க்குறவங்களும் அதுதான் சொல்லுவாங்க முதல் தடவையாக என்னை வந்து யாராவது மீட் பண்ணால் கூடிய உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டுட்டு சொன்ன கையோட அவங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் சரி நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்கள் லைஃப்பில் முன்னேறத்துக்கு உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரே திருப்பிச்சுட்டு கல்வி தான் அதை மட்டும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க இதுதான் நான் உங்களை பார்த்த ஒரு நண்பருங்கிற முறையில் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற அறிவுரை இது தான் அப்படின்னு பார்க்குறவங்க எல்லாருமே இதை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கல்வியினுடைய முக்கியத்துவம் நான் எங்கே போனாலும் எப்படியாவது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு மெசேஜ் மாதிரி எனக்கு திரும்ப வந்துடும் நீங்கள் வந்து எப்படி பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரீங்க இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லுங்களேன் இந்த ட்ராவலிங் பற்றி ஐடி பீஷானில் இருக்கும்போது மதவே சொன்னேன் இல்லையா ஏஷியன் உமன்ஸ் வெல்ஃபேரில் வந்து மெம்பராக இருக்கேன் அவங்க வந்து பற்பல சமூக அமைப்புகளோட கூட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த அமைப்புகளில் ஒன்று நேஷ்னல் கவுன்சில் ஆஃப் சோஷியல் சர்வீஸ் அவங்க வந்து டெக்ஸி சப்சிடி ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அது மூலயமா நான் வந்து டெக்ஸி எடுத்து ஐடி பிஷானில் போய் என்னுடைய ஐடி எடுக்கேஷனை முடித்தேன் ஐடி எடுக்கேஷன் முடித்து எம்டிஐஎஸ் வந்த கையோட அந்த டெக்ஸி சப்சிடியை வந்து அவங்க வேலிடேட் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் பார்த்தேன் என்ன செய்யலாம் எப்படி போகலாம் எனக்கு வந்து பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி 
கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முன்னாடியே இருந்தது ஆனால் அவ்வளவுக்கு கிடையாது காரணம் பயத்தினாலையும் இந்த கூட்ட நெரிசல் காலையில் இந்த வேலைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த நெரிசலில் ஈடுபட்டு ஆபத்து வந்துடும் உடல் வாழ்க்கை ஏதாவது ஆபத்து வந்துடும் பயம் அதனால் போகிறது கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தனால நான் சொன்னேன் சரி முயற்சி தான் பண்ணி பார்ப்போமே எம்ஆர்டி பஸ் எல்லாம் எடுத்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவலிங் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நான் ஆரம்பித்தேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய வீட்டிலிருந்து பெருவிரவின் ரயில் நிலையம் உட்லண்ட்ஸ் நிலையம் அது வரை பஸ்ஸில் போவேன் அங்கு சென்றவுடன் அங்கே ஸ்டேஷனில் வேலை செய்கிற ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு நல்லா கொஞ்சம் தெரியும் பிகாஸ் நான் அங்கே ஃப்ரீக்வெண்ட்டுங்கிறனால தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஹலோ குட் மார்னிங் க்ரீட்லாம் பண்ணிவிட்டு எங்கே போகிறீங்க எங்கே என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் சொல்லுவேன் இந்த இடத்துக்கு போகிறேன் இந்த ஸ்டேஷன் இந்த இந்த வேலை இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது ஒரு ஆள் அந்த கவுண்டர்லேருந்து ஒரு ஆளை அனுப்பி என்னை வந்து பின்தொடர சொல்லுவாங்க ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நானும் அவரும் நிற்போம் ட்ரெயின் வரத்துக்காக நிற்போம் ட்ரெயின் வந்த கையோட அவர் முதல்ல என்ன பண்ணுவார் இந்த ட்ரெயின் வரும்போதே முன்னுக்கு அந்த ட்ரெயினுடைய எண்கள் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரெயினுக்கும் வந்து ஒரு விதமான எண்கள் உண்டு அந்த எண்ணை வந்து குறிச்சு வச்சுக்குவார் குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு அடுத்த வேலையாக இவர் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா ட்ரெயினை செலுத்தக்கூடிய அந்த ஓட்டுநர் அவரிடம் வந்து என்னை பற்றி சொல்லுவார் ஒரு நபர் வந்து ட்ரெயினில் ஏறாரு இன்ன நிலையத்தில் வந்து அவர் இறங்க போகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் அவங்க ட்ரெயின் ஓட்டுறவங்க வந்து இந்த கதவு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க திறக்கிறது சாத்துறது கதவு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம ஸ்டேஷனில் போகும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் நேரம் அந்த கதவை திறந்து வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வெளியிறங்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு அங்கே கிடைக்கும் அதனால் அவங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரெயினோட நம்பர் முதல்ல எடுப்பாங்கன்னு சொன்னால அந்த நம்பரை எடுத்துகிட்டு நான் எந்த ஸ்டேஷனில் இறங்குறேனோ அந்த ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ன ட்ரெயினில் இன்ன டைமில் ஹேண்டிகேப் பேசஞ்சர் ஒருத்தர் வராரு ப்ளீஸ் பி ஆன் அலர்ட் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடுவாங்க அந்த சைடுக்கு போனோம்னா மறுபடியும் பிளாட்ஃபார்மில் அதே மாதிரி ஒரு ஆள் நிற்பார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட்டிகிட்டு போவார் கூட்டிகிட்டு போய் டாக்ஸி ஸ்டாண்ட்லேயோ பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ எங்கேயோ விட்டுட்டு ஹேவ் அ குட் டேன்ட்டு அவர் போயிடுவார் இவரோட பேட்டியை ஒரு வாரத்தோட முடிக்க நாங்க விரும்பலங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதனால நவீன் அடுத்த வாரமும் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில பேசுறீங்க உங்களோட கருத்துக்களை நாங்க கேட்க விரும்புறோம் ஒண்ணுமே இல்லாதவங்களும் அந்த காலர் அப்படி தூக்கிட்டு நடக்கும் போது நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு வர அந்த நவீனுடைய கருத்துக்களை நம்ம கண்டிப்பா கேட்கணுங்க அவர் பாருங்க பேசுறது குறவு ஆனா செய்யல நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் நமக்கு எல்லாம் தெரியல அதனால அடுத்த வாரமும் நவீன் நாயர் நம்ம நிகழ்ச்சியில பேசுறாரு ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போற அந்த முறை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர்கிட்ட தொண்ணூறு விழுக்காடு குறைகள் அவருடைய பலமே பத்து விழுக்காடு தான் மற்றவங்களா இருந்தா என்ன செய்வாங்க விதியே தலை விதியே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஆனா அவர் அந்த தொண்ணூறு விழுக்காடு குறைபாடுகளை தூக்கி ஒரு பக்கம் போட்டுட்டு தன்னுடைய பத்து விழுக்காடு பலத்தை நம்பி இன்னைக்கு சாதனைகள் படைச்சிட்டு இருக்காருங்க அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமாங்க அவருக்கு ஒரு மாலை போட்டு அவரை பாராட்டணும்னு தோணுது அதுதாங்க சாதனை அவர் தொடர்ந்து பேசுறாரு கேளு கஷ்டப்படுறேன் அந்த நிமிஷம்